வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ உப்புண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்நாக்காகவும் டிஃபன் ஐட்டமாகவும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உப்புண்டையை நம்ம ரெடிமேட் மாவில் செய்ய போகிறதில்ல நார்மல் ரேஷன் பச்சரிசியை இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு அழக்கு பச்சரிசியை ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் அதில் தான் இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் அது இந்த மாதிரி ஊறின பிறகு மிக்சியில் போட்டே அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப மைய அரைக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரவ ரவையாக தெரிகிற மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப மைய அரைச்சிட்டா நல்லா இருக்காது இத மாதிரி அரைச்சு வச்ச பிறகு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து அதை இந்த மாவோட சேர்த்து கலக்கிக்கோங்க இங்க பாருங்க நார்மல் தோசை மாவு மாதிரியே இருக்கு இப்போ இதுல ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஆறு காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி ஒன்றரை ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு இதெல்லாம் தாளிக்க தேவையான எடுத்து வச்சுக்கலாம் பெருங்காயமும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா தாளிக்க வச்சிருந்த அந்த எல்லா ஐட்டமையும் போட்டு ஒன்று ஒன்றா தாளிப்போம் இது லாக்டவுன் பீரியட் அப்படின்றதுனால எனக்கு தேங்காய் கிடைக்கல பட் தேங்காய் சேர்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு தேங்காய் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வதக்கிற இந்த டைமில் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு தேங்காவை வந்து குட்டி குட்டியாக சேர்த்து க கோங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க நார்மலா துருவி சேர்க்கறத விட நல்லா குட்டி குட்டியா சேர்த்தீங்கன்னா அது வந்து இது சாப்பிடும் போது அது ஒரு மாதிரி கடிப்படும் அப்ப அந்த கிரன்ச்சினஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்க நார்மலா செய்யற ரெடிமேட் மாவுல இருக்கிற உப்புண்டைய விட இந்த உப்புண்டை ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆறுன பிறகு ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி எங்க பாட்டி செய்வாங்க நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்டும் தெரியும் இங்கே பாருங்க இப்போ நான் அந்த அரைச்சி வச்சிருந்த மாவை இப்போ நான் சேர்க்குறேன் நமக்கு எவ்வளோ தண்ணியாக இருந்தாலும் நமக்கு அது பிரச்சனை இல்லை என்னென்னா நம்ம இந்த மாவு சேர்த்த உடனே இது நம்ம கலர்ன உடனே இப்படி ஆகிடும் மாவு சேர்த்த பிறகு இப்படி கைவிடாமல் இப்படி எல்லா பக்கமும் இப்படி சுருளில் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்போ தான் அந்த தாளிப்பு அந்த எல்லா மாவுலேயும் போகும் இங்கே பாருங்க இந்த மாதிரி பண்ணும் போதே நிறைய மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெந்த மாதிரி இருக்குல்ல இது கொஞ்சம் நேரம் ஆற விடுங்க கை பொறுக்கிற சூடு வந்த பிறகு இந்த மாதிரி எடுத்து உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் பிடிச்சிக்கோங்க ரவுண்டாக பிடிச்சி சரி இல்ல பிடி கொழுக்கட்ட மாதிரி பிடிச்சாலும் சரி அந்த மாதிரி பிடிச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த டைம்ல இட்லி குண்டா வச்சுக்கோங்க அதுல வந்து நார்மலா இட்லி வைக்கிற மாதிரி தண்ணி ஊத்தி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு துணி போட்டுக்கோங்க நம்ம ஓரளவு ஒரு ஆறு உருண்டை ஏழு உருண்டை பிடிச்ச பிறகு இந்த மாதிரி அதை அந்த துணிக்குள்ள வச்சு மூடிடலாம் மூடிட்டு அது வந்து ஒரு வெந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி அது வெந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம மீதி இருக்கிற மாவுல உருண்டை பிடிக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் அந்த டைம்ல நம்ம அந்த மீதி இருக்கிற மாவுல பிடிக்கிற அந்த உருண்டைங்களை அதே மாதிரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி விட்டுருங்க விட்டுட்டு அந்த பிடிச்ச உருண்டை இருக்கு இல்லையா அதை இப்போ இதுக்குள்ள வைக்கிறேன் ஸோ இங்க பாருங்க ஆல்ரெடி இருந்த உருண்டைய நம்ம எடுக்கவே இல்லை அதுக்கு மேலேயே இப்போ நம்ம பிடிச்ச உருண்டைகளையும் உள்ள வைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் கிட்டே இருக்கிற மாவை எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லேயே பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இதை திருப்பியும் மூடி வச்சுட்டு திருப்பியும் உங்கள் கிட்டே இருக்க மாவில் உருண்டை பிடிச்சி வைங்க இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ உங்கள் கிட்டே இருக்க எல்லா மாவும் காலியான பிறகு நீங்கள் வச்சு முடிச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு இப்படி வச்சுருங்க டென் மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்து பாருங்கள் உருண்டை வெந்திருக்கா அப்படின்றது பத்து நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கடாயிலையும் வதக்கியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ பத்து நிமிஷத்துலேயே வெந்துடும் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு உருண்டை எடுத்து நீங்கள் புட்டு பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்கள் உருண்டை நல்லா வெந்திருக்கு தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோ சூப்பரான உப்புண்டை ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உப்புண்டை ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட ஏன்னா ஆவியில் வேக வச்சதுனால ஸோ ரெடிமேட் மாவு இல்லாமல் இந்த மாதிரி மாவரைச்சி செஞ்சு பாருங்கள் ரெடிமேட் மாவு கிடைக்காத இந்த டைமில் இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உப்புண்டை செய்கிற ரெசிபி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வ